，快来新斗罗大陆手游和三哥一起并肩作战！哇哦，酸香辣爽，好诱惑！康师傅老陈醋酸辣牛肉面。粉红女郎是什么？粉红女郎是一种类似于蝎子的魂兽，群居，一般来说很少主动袭击人类。因为身体为粉红透明状，故有粉红女郎的称号。每一个族群的粉红女郎数量约为百只，由一只最强大的族长领导。那这种魂兽的攻击能力是什么？只是毒吗？是的，他们的毒虽然不强大，但很特殊，是一种兴奋类的毒素。一旦吸入过多，便会透支生命力。我断定。这个族群里面必然有一只粉红娘娘。粉红娘娘，粉红娘娘是粉红女郎的变种，需要三千年以上的修为，至少吞噬过百只族人。只是我不明白，这群粉红女郎为何对我们有这么大敌意，似乎是在此伏击我们。老师，您说会不会因为昨晚那只大地之王，大地之王与粉红女郎一样，都属于蝎形魂兽？或许会和他有关。难道说，这只粉红娘娘与昨天那只大地之王是伴侣？魂兽有魂兽之间的通讯方法。也许大地之王在死时散发出一种味道，通知了粉红娘娘。哼，你虐了人家老公，现在人家报仇来了。<笑>报仇？好啊，那我就杀出去，让他们做对同命鸳鸯。哎，上千只粉红女郎凝聚的毒物非同小可。切不可大意，小三，你对毒的了解比较多，你的建议如何？最稳妥的办法，就是利用小奥的飞行蘑菇肠飞出去。好，就照小三的办法。好。嗯
气，老娘受不了这个气。在眼睛位置，然后立刻吸收魂环坐下来恢复魂力。嗯。大师，您为什么让奥斯卡去吸收那只粉红娘娘的魂环呢？这只魂兽虽然修为年限不错，可实力却并不强啊。没有最强的魂兽，只有最适合自己的。我想他获取这第四魂环之后，对你们整体的攻击实力都会有所帮助。老师。您的意思是，小奥的这第四魂环效果会掺杂粉红娘娘毒物中的兴奋毒素？正是如此，食物系武魂就算吸收毒魂兽的魂环，也不会产生毒素。所以，粉红娘娘的技能在被奥斯卡吸收后就会发生一定转变，效果应该会是在短时间内提升兴奋程度，而且应该会是全属性的提升，就像当初你们曾经遇到的那个狂战队整体进入嗜血的效果。全属性提升。奥斯卡好像有些痛苦，看来粉红娘娘的怨恨有点深。小刚，你看刚才红俊那下攻击效果怎么样？相当不错。论爆发力，现在史莱克七怪中胖子应该是最强的，比慕白也要略强一点。更重要的是，他攻击中包含的凤凰火焰效果。不但温度极高，而且有很强的附着性。<笑>这还要感谢二龙，要不是他昨天临时收手，小胖子也不会有这么好的收获。弗兰德，胖子现在的弊病你看出来没有？弊病。弊病？你是说他的持续攻击能力？胖子的瞬间爆发力虽然很强，但魂力消耗却实在太大。同时还有一个问题。
他的第四魂技“凤凰啸天击”继承的是大地之王的岩浆裂地击，分为两个部分。第一部分是令对手在空气震荡中产生眩晕，第二部分才是趁着对方眩晕的时间爆发出最强的攻击。嗯，没错。正因为如此，胖子同样继承了岩浆裂地击中的弊病，那就是攻击范围。红俊这凤凰啸天击中的空气震荡眩晕效果需要近身，并不是锁定对手施展。可对手会随便让他近身发动攻击吗？凤翼天翔虽然能利用它短暂飞行，但更重要的作用是增幅火焰效果与威力，却不能增幅速度。因此，他这攻击的爆发力虽然强横，但必须有人配合。你的意思是说，必须有人先帮红俊控制住对手的行动，他这凤凰啸天机才能发挥出最大的威力。正是如此，具体要如何配合，还要仔细研究一下，不能浪费一丝魂力。这几个孩子的天赋太好了，随便拿出一个，都可以算得上是天才。呃，对了，你准备什么时候？让小三开始修炼他的第二武魂，至少要等到他八十级魂力以后。等这次魂师大赛结束后，我要到教皇殿去走一趟了。你你要去见他、嗯？你不怕二龙翻脸吗？到时候你可要帮我。为了小三，我必须要去见他。哎，不是你。小奥，你的第四魂技是什么？我的第四魂技是亢奋，一起亢奋粉红肠。嗯，能够令服用者在五分钟之内全属性提升百分之十，只有百分之十，还只是五分钟。你这魂技，哼，戴老大，你听清楚了，是全属性提升百分之十。也就是说，服用以后整体实力会瞬间增加百分之十，并不是你想象的那么简单。没错，百分之十听上去比例不大，但却可以令你们立刻达到百分之一百一的效果，还是抵消一切负面状态的前提下，令你们每个人在短时间内爆发出自己最强的力量。等以后到了战斗中，你们就会明白他这第四魂技的妙用了。不过，大师，我这武魂也有两个缺陷，一个是持续的时间太短。另一个是无法保存，召唤出后必须一分钟内服用才有效果。不过也有好的地方，它对我的魂力消耗并不算太大，与飞行蘑菇肠差不多，而且没有任何副作用。单是没有副作用这一点，就要比很多辅助魂师的魂技强得多了。好了，我们继续上路吧，还差三个人的魂环，希望能尽快寻觅到你们所需要的。原地休息下吧。这落日森林的魂兽种类虽不少，可极品却少得可怜。又已经找了两天了，再这样拖下去，恐怕要拖到魂师大赛开始了。弗兰德院长，其实我有一个办法，但却有些危险。嗯，有办法不早说，是什么？这是两天前我用来抵御毒物的幽香起罗仙品。凭借他自身的宝器，能够吸引一些强大的魂兽前来。既然如此，魂环岂不是手到擒来？只是在这种情况下，魂兽可能会很强大，数量也绝不会少。小三，你还能找到独孤博当初隐居的地方吗？老师，您的意思是说？利用老怪物留下的毒来保护我们，不错。在独孤博以前隐居的冰火两仪眼外圈内，有毒阵守护。我们只需将幽香起罗仙品
放在毒阵附近吸引魂兽。一旦魂兽的实力过于强大，我们就退入毒阵之中。小三，这什么东西啊？臭死了！这是为了过滤低于两千年的魂兽。老怪物在这里布下的毒非常恐怖。这两颗药丸服用一颗，可保一天之内无事；另一颗在明天这个时候服用，我想，两天的时间应该也够了。来了，云从龙，风从虎，应该是虎类魂兽，大家小心。嗯我还没发力，他就倒下了。<笑>三哥，千年魂兽也不过如此嘛。想知道我为什么这么高冷？扫一下这个二维码，斗罗大陆官方微信会告诉你的。这里除了精美壁纸、限量手办，还有很多秘密等你发现呢。兽粉红娘娘是粉红女郎的进化版。作为奥斯卡的第四魂环，它的作用是举足轻重的。粉红娘娘设计之初保留了蝎子的造型，顾名思义，我们在色调上采用粉紫色作为它的主色调，让粉红娘娘这名字与蝎子更为和谐的结合在一起。考虑小说中描述它的攻击方式为喷洒毒物，所以我们将其头部、尾部设计为类似花朵样式的仿生体结构。这样一来，既方便攻击方式的呈现，同时也呼应了粉红娘娘雌性所具有的魅惑。在粉红娘娘的原画定稿后，便可以进行模型的制作。我们会对模型的细节、材质进行优化完善。在模型绑定完成后，便可以输出给动画制作部门，最终给到后置部门进行模型的渲染和灯光处理，最终尽可能的呈现在观众心中粉红娘娘的完美形象，使她在众魂兽中都是极具个性与灵气的，也是独一无二的。二龙。这里这么多孩子们，别搞得太血腥。知道了，知道了。行。有时间想这些，不如多考虑考虑你自己。灵魂震荡将会对人的精神世界进行破坏，极有可能把人变成白痴。灵魂震荡，退入毒阵。第三魂技，幽冥斩。不好，这白虎
挑了个最脆弱的地方发动攻击。好强的防御！左侧是真的，出去小心。第四回击，白虎流星雨，出清。